ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವೆಟರ್ನರಿ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಶರೀಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ನಂದಿನಗರ್ ಬೀದರ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪಶು ಮತ್ತು ಮೀನು ಮೀನುಗಳ ಮೀನು ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೀದರ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಹೂ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಫಾರ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಯು ಜಿ ಸಿ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವೆಟರ್ನರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಶರೀಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬೀದರ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಕೂಡ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರೊಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟಿಂದ ಅವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಾವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪಶು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಳ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರ ಯು ಜಿ ಸಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಡೇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೆಟರ್ನರಿ ಅಟಾನಮಿಲ್ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ವೆಟರ್ನರಿ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ವೆಟರ್ನರಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಒಟ್ಟು ಐದು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಅದೇ ಥರ ನೋಡ್ರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಎರಡುನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಎರಡುನೂರವರೆಗೂ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇನ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರದ ಒಂದೂರವರೆಗೂ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆಟರ್ನರಿ ಆಟೋನಮಿಲ್ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ವೆಟರ್ನರಿ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ವೆಟರ್ನರಿ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ವೆಟರ್ನರಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ಒಟ್ಟು ಐದು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರು ವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ವೆಟರ್ನರಿ ಆಟೋನಮಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ವೆಟರ್ನರಿ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ ಮೂರು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್
ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ರೆಲವೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಜನರಲ್ ಕೆಟಗರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಐವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇದ್ರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೆಟಗರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಐವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇದೆ ಅ ಗುಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ವಿತ್ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ದ ಕನ್ಸರ್ಡ್ ಆರ್ ಅಲೈಡ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಯಾವ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವ ಹುದ್ದೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಕನ್ನಡ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಓದಲು ಬರೆಯಲು ಬರಬೇಕು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಂತ್ ವರ್ಗು ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ವರ್ಗು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡವನ್ನ ಆಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಶನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಪರೀಕ್ಷೆನ ಬರೀಬೇಕು ಕಡ್ಡಾಯ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆನ ಬರೀಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೂರ ಐವತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಐವತ್ತು ಪರಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅದು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಇದು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಐವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕನೂರವರೆಗೂ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ವೆಟರ್ನರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೆಟರ್ನರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರ್ ಒಳಗೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ರೆಲವೆಂಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ನ ಪಡೆದಿರ್ಬೇಕು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೆಟಗರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇರಬೇಕು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಟಗರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಐವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಹಾವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಎನ್ ಇ ಟಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಯು ಜಿ ಸಿ ಐ ಸಿ ಎ ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ ಎಸ್ ಐ ಆರ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಯು ಜಿ ಸಿ ಲೈಕ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಇ ಟಿ ಎಸ್ ಇ ಟಿ ಆರ್ ಹು ಆರ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ಅ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಇನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಅಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗ್ರಾಂಡ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಯು ಜಿ ಸಿ ಐ ಸಿ ಆರ್ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಎಸ್ ಐ ಆರ್ ಏನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದೇ ತರ ಅಂತ ಸಿಮಿಲರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಇ ಟಿ ಎಸ್ ಸಿ ಟಿ ಅವ್ರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆದ್ರೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ನ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕನ್ನಡ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವ್ರು ಓದಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಡ್ಡಾಯ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಕೆಟಗರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಒ ಬಿ ಸಿ ಕೆಟಗರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೂವತ್ತೊಂಟು ವರ್ಷ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೆಟಗರಿ ಅವರಿಗೆ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಕೆಟವರಿಗೆ ಒನ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊರಿ ಸೊ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆದಂತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಅಪ್